വസ്തുവിന്റെ ചരിത്ര വസ്തുതയെ ചരിത്രാസ്തിക്കത്തെ പിന്താങ്ങുന്നതാണ് നമ്മൾ പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇതരം മതസ്രോതസ്സുകളിലും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം പലസ്തീനിൽ ജീവിച്ച മരിച്ച ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ലോകത്തിന്റെ അഞ്ചു വൻകരകളിലും ഉള്ളവരെ ഇന്നും സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അന്ന് വിളിച്ചത് ലോകം കീഴ്മേൽ മറിച്ചവരെന്നുള്ളതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശവുമായിട്ട് എരിഷലെ മുതൽ റോം വരെ അവർ ആ സന്ദേശം എത്തിച്ചു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെ അവർ പ്രസംഗിച്ചു യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയവർക്കെല്ലാം ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള മുന്നേറ്റമുണ്ടായി അവരാരും പിന്നെ വാളെടുത്തിട്ടില്ല അവരാരും പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ ശത്രുവായിട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അവരാരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിലപാടുകളെ തള്ളിക്കളയുന്നവരായിട്ടും മാറിയിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിലപാട് കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിലപാടായിരുന്നു ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിലപാടായിരുന്നു കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ ന്യായ പ്രമാണം മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിലപാടായിരുന്നു അയൽപക്കക്കാരനെ അയൽക്കാരനെ സഹജീവിയൊക്കെ സ്നേഹിക്കണം എന്ന് തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നിലപാടായിരുന്നു സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ലാതെ യേശുക്രിസ്തു ഇടപെട്ടു അന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയിലൂടെയാണ് യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് ആദ്യം പ്രത്യക്ഷമായത് അന്നത്തെ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റീസൺ എന്ന പദവി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ സ്ത്രീകൾക്ക് കർത്താവ് കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യേകമായ പരിഗണനകൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഈ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അതേ നിലപാട് തന്നെയാണ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരും ക്യാരി ചെയ്തത് അവരുടെ ധാർമ്മികമായ നിലപാടിൽ നമുക്കത് കാണാൻ കഴിയും യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവന് അപരനെ കൊല്ലാൻ കഴിയത്തില്ല തന്റെ ആശയത്തിന്റെ പേരിൽ അപന്റെ അപരന്റെ നേരെ വാളെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല തന്റെ ആശയത്തിന്റെ പേരിൽ അപരനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല വ്യഭിചരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല മോഷ്ടിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ലിനീത എങ്ങർ എഴുതി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു എഴുത്ത് നമ്മൾ പലവട്ടം പല റൂമുകളിൽ വായിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് പ്ലിനീത എങ്ങർ പറഞ്ഞിരുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം അവരാഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഞങ്ങൾ കുല ചെയ്യത്തില്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്യുകയില്ല മോഷ്ടിക്കയില്ല ചതിക്കയില്ല വഞ്ചിക്കയില്ല എന്നിങ്ങനെ തീരുമാനമെടുത്ത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് തന്റെ ലെറ്ററിൽ പ്ലിനീത എങ്ങർ മിഥുന്യയിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്ന പ്ലിനീത എങ്ങർ പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ എങ്ങനെയാണ് കൊല്ലേണ്ടത് ഇനിയും കൊല്ലണമെന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ച് ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുതിയ എഴുത്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞു പോയേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ധാർമ്മിക നിലവാരം യേശുക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള യേശുക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രബോധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ധാർമ്മിക നിലവാരം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പത്രോസിനെ നോക്കുക യോഹന്നാനെ നോക്കുക യാക്കോവിനെ നോക്കുക മറ്റ് ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കുക അവരെല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകരണീയമായി മാതൃക പകർത്തിയവരായിരുന്നു അവരുടെ ലേഖനങ്ങളിൽ അവരുടെ എഴുത്തുകളിൽ നമുക്കിത് കാണാൻ കഴിയും സഹജീവികളോടുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കണം അപ്പനും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്തായിരിക്കണം കുടുംബം എന്താണ് എന്നൊക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ എഴുത്തുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അന്നത്തെ അടിമ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഒരു നിലപാട് പോലും ഇല്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികൾ പറയാറുണ്ട് ബൈബിൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ പ്രശ്നം അന്നത്തെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ ഈ പ്രശ്നം അത് ശരിയായി പരിശോധിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മണ്ടത്തരം പറയൂ പറയത്തില്ല ബൈബിളിനെ ശരിയായി വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കരുത് നിരീശ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതാണ് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നു വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ബൈബിൾ വായിക്കരുത് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഖുറാൻ വായിക്കരുത് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പുസ്തകവും വായിക്കരുത് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് ഓരോ പുസ്തകവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്
പരിശോധിക്കണം ഓരോ ഗ്രന്ഥവും പരിശോധിക്കണം ഓരോ ആശയവും പരിശോധിക്കണം അതിനുശേഷമാണ് വിമർശിക്കേണ്ടത് വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റുക എന്നുള്ളത് സ്വാഭാവികമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ നിരീക്ഷണവാദികൾക്ക് ഈ പ്രശ്ന ഈ പ്രശ്നത്തിൽ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് രവിചന്ദ്രനൊക്കെ കോമഡി നമുക്കറിയാം മിക്കായലിന്റെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇനി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആവർത്തന വിരസതയോ സനയുടെ മറകൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സനയുടെ മറക്ക് പറഞ്ഞത് നിക്യാസ് നഗദോസിലെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ബൈബിളിന്റെ കാനൂൻ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് നിക്യാസ് നഗദോസിലാണെന്നൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള വിവരക്കേട് ഇവർ പലതും പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലരും അത് പുതിയ നിയമത്തെയോ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് മൂത്ത സ്ത്രീകളെ അമ്മയെ പോലെ കാണണമെന്നും ഇളയ സ്ത്രീകളെ സഹോദരിമാരെ പോലെ കാണണമെന്നും ബൈബിളിന്റെ മഹത്വകരമായ ആശയമല്ലേ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ ഭാര്യമാരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലെ സ്നേഹിക്കണം ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവനവനെ തന്നെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നതൊക്കെ വളരെ എത്ര മഹത്വകരമായ ആശയമാണതൊക്കെ സ്നേഹത്തിൽ പരസ്പരം വിധേയപ്പെടാനാണ് പുതിയ നിയമം ക്രിസ്തുവിൽ വിധേയപ്പെടാനാണ് പുതിയ നിയമം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയുന്നത് അപ്പനമ്മമാരോട് എന്താ പറയുന്നത് മക്കളെ കോപ്പിക്കരുത് മക്കളോട് എന്താ പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളോട് ബാധ്യത നിറവേറ്റണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നിരീക്ഷണ മതത്തിലുണ്ടോ വിവാഹ ജീവിതം തന്നെ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് അല്ലേ മാതാപിതാക്കളോടൊക്കെ ഇത്രമാത്രം വൈകാരികമായ ഒരു ബന്ധം നിരീക്ഷണ മതം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ സഹോദരിമാരോടൊക്കെ അത്രമാത്രം ഒരു വൈകാരികമായ ബന്ധമുണ്ടോ ലൈംഗിക ബന്ധം സ്വന്തം രക്തത്തിലുള്ളവരോടാകാമെന്നും പഠിപ്പിക്കുന്ന നിരീക്ഷണ മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ള പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുകളും ക്രിസ്തു ഈ സമൂഹത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് സ്വാധീനം അതിനെ ചോദ്യം ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ബൈബിൾ ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകളെ ഒരിക്കലും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടില്ല ബൈബിളിന്റെ ചില ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ ഞാനിവിടെ പറയുന്നു അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കേണ്ടതാണ് സ്നേഹത്താൽ സ്നേഹത്തിലാണത് തുടങ്ങുന്നത് ആ സ്നേഹത്തിലാണ് ബൈബിളിന്റെ ധാർമ്മിക നിലപാട് തുടങ്ങുന്നത് സ്നേഹിക്കണം അവരനെ സ്നേഹിക്കണം അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കണം കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കണം ഈ അന്നത്തെ കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അടിമ വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായിട്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണ് നിരീശ്വര മതക്കാർ പറയുന്നത് നിലവിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന അടിമ വ്യവസായത്തിനെതിരായിട്ട് ഒന്നും പറയുകയോ നിലപാടെടുക്കുകയോ ബൈബിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നും സ്ത്രീകളുടെ സമത്വത്തിനു വേണ്ടി മുൻകൈയെടുത്തിട്ടില്ലെന്നൊക്കെ പൗലൂസിനെ സോറി ബൈബിളിനെ പുതിയ നിയമത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആ സമയത്ത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്ന ഒരു സെക്ട് ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു യഹൂദ മതത്തിന്റെ സെക്റ്റായിട്ടാണ് പലതും പലരും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കണ്ടിരുന്നത് അന്നത്തെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നതിനാൽ അത്ര വലിയ വലിയൊരു വമ്പൻ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യമാണ് അതിനുള്ളൊരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ അർത്ഥം ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുകളിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നല്ല പൗലോസിന്റെയൊക്കെ എഴുത്തുകളിൽ നോക്കുക പൗലോസിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ ഫിലമോൻ എഴുതിയ ലെറ്ററിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒനേസിമോസിനെ ഇനി സ്വന്തം സഹോദരനായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങനെ ഒരു ആശയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് അതിനെതിരായിട്ടൊരു സമരം ചെയ്യാനോ ആയുധം എടുക്കാനോ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ആശയമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചേ മറിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് മൂലം ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു മാറ്റമുണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ അടിമ ഉടമ വ്യവസ്ഥയല്ല നീക്കപ്പെടുന്നു 
ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ ഉള്ളിലായി എല്ലാവരും തീരുമെന്ന് അവന്റെ അക്ഷരികമായ ഭരണം രാജ്യം വരുമ്പോ ഇതല്ല എന്നേക്കുമായിട്ട് മാറിപ്പോകുന്നൊക്കെ അവര് വിശ്വസിച്ചിരുന്നേ ഒനേസി മോസിനെ സ്വന്തം സഹോദരനായിട്ട് കാണണമെന്ന് ഫിലമോനോട് പൗലോസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പെടുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു വലിയൊരു സമൂഹമായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു എന്നാൽ ആ സർക്കിളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ അനുയായികൾ അവർ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താണ് അടിമ ഉടമ വ്യവസ്ഥകൾക്കൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല അടിമ എന്നല്ല പിന്നെ കാണേണ്ടത് ദാസൻ എന്നല്ല പിന്നെ കാണേണ്ടത് സഹോദരൻ എന്നാണ് കാണേണ്ടത് കാണേണ്ടത് അപ്പൊ തന്നെ അമ്മ അന്നത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ ദാസനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് സഹോദരനായിട്ട് കാണണമെന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വളരെ അധികം മുന്നോട്ട് പോയി അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ നിലപാട് അവിടെ വ്യക്തമാണ് എന്ത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതോടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകൾ ഇല്ലാതാകും എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവിടെ അടിമ ഉടമ എന്നില്ല ദാസൻ എന്നില്ല സ്വതന്ത്രൻ എന്നില്ല പുരുഷൻ എന്നില്ല സ്ത്രീ എന്നില്ല എന്നൊക്കെ ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അത്തരത്തിലുള്ള പക്ഷഭേദങ്ങൾക്ക് ജാതീയമായ വേർതിരിവുകൾക്ക് വർണ്ണപരമായിട്ടുള്ള വേർതിരിവുകൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നിരീശ്വര മതത്തിലെ സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാകേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ഒരായുധമെടുത്ത് പോരാടേണ്ട ഒരാശയം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു കാലത്ത് ഒരു സമയത്ത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹവും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുയായികൾക്ക് ഒരു കാലത്തും ഇല്ല ഒരു കാലത്തും അങ്ങനെ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുമില്ല അവിടെ ഒരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ ആയുധം കൊണ്ടൊരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ എല്ലാവരും നോക്കിയത് ആശയത്തിന്റെ വിപ്ലവം തീർക്കാനാണ് ക്രൈസ്തവർ അന്ന് ശ്രമിച്ചത് അപ്പൊ അവരുടെ സർക്കിളിനുള്ളിൽ ആ ക്രൈസ്തവർ എന്ന സർക്കിളിനുള്ളിൽ അവരുടെ എഴുത്തുകളിലൂടെ പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം സാമൂഹ്യ തിന്മകൾക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു യേശുക്രിസ്തു തന്നെ തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് ഇത്തരം വേർതിരിവുകൾ സ്ത്രീ പുരുഷ വ്യത്യാസമില്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ താഴെക്കിടയിൽ കടന്നവരെയൊക്കെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് കാണാം അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നും ക്രൈസ്തവ ദർശനം എന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ തിന്മകൾക്കെതിരായിരുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അതിന് പ്രതികരിക്കേണ്ടതിന് പരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ സ്നേഹം ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ സ്നേഹത്തിലൂടെ മനുഷ്യന് പരിവർത്തനം വരുമെന്നോ അത് കുടുംബ അതുവഴി കുടുംബത്തിന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുമെന്നോ സമൂഹത്തിന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുമെന്നൊക്കെ രാഷ്ട്രത്തിന് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ആശയം അവസാനമായിട്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അക്ഷരികമായ രാജ്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നല്ലേ അത് മാത്രമല്ല ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പിന്നെ പ്രാധാന്യമില്ല എല്ലാവരും സഹോദരന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണ്ട നിരീശ്വര മതക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിക്കാൻ ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം ഉള്ളിൽ ഏറ്റിക്കൊണ്ടല്ലേ ഭാരതത്തിൽ കേരളത്തിൽ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർ വന്നത് അവരോട് വന്ന് സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു അനാഥശാലകൾ സ്ഥാപിച്ചു കുഷ്ഠരോഗികളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് വിദ്യ സ്ത്രീകൾക്കായിട്ട് പ്രത്യേകം സ്കൂളുകൾ സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ എത്ര എത്രയോ കാര്യം അച്ചടി നമ്മുടെ അച്ചടി അച്ചടിക്കും സാഹിത്യത്തിനൊക്കെ അവർ നൽകിയ സംഭാവനകൾ നിസ്തുല്യമാണ് എത്ര മ ഇതര മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പോലും എത്ര വില്ലിങ്കേറി അടക്കമുള്ള മിഷണറിമാർ ഇവിടെ എന്താണ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്ത് പരിവ എന്താണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ അല്ലെ നിരീശ്വര മതക്കാർ പ്രതികരിക്കുന്നു ഇവർ ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന എന്താണ് നിരീശ്വര മതക്കാർ ലോകത്തിന് നൽകിയ സംഭാവന എന്താണ് ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഇവര് സാഹിത്യത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രാധാ
ഇത്തരത്തിൽ യാതൊരു സംഭാവനകളും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അത്തരം യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളും അവരിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ രാമകുമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് തുടർ ചർച്ചകളിൽ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് സംസാരിക്കാം ഇവിടെ സഹോദരന്മാരുണ്ട് ടിസൺ ബ്രദറുണ്ട് അലക്സ് ബ്രദറുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ടിസൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞാലും ഓക്കെ ബ്രദറെ താങ്ക് യു സർവശക്തനായ ദൈവം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇവിടെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമാണ് നിരീശ്വര മതവും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസവും ബൈബിളിന്റെ പ്രബോധനവും ഇവിടെ തികച്ചും പരാജയപ്പെടുന്ന നിരീശ്വര മതത്തിന്റെ പ്രചാരകർ പരാജയപ്പെടുകയും ഒളിച്ചോടുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ നിരവധി തവണ നിരീശ്വര മതത്തിന്റെ പ്രചാരകരായ അതിലെ പ്രമുഖരായ സി രവീന്ദ്രൻ അതുപോലെയുള്ള നിരവധി പ്രമുഖ നിരീശ്വര മതക്കാരെ ഇവിടെ നേതാക്കന്മാരെ വിളിച്ച് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ചും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ചും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് അവർ ആരോപിക്കുന്ന സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഷക്ഷേഡായിട്ടും അല്ലാത്തതുമായ ഡിബേറ്റുകൾ വിളിക്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടും ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാർ ആരും അവസാന സനൽ ഇടകുമറുകു പോലും ഞാൻ സ്വയം ബിഷപ്പാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് തുല്യനാണ് എന്ന രീതിയിൽ വരെ സംസാരിച്ച സനൽ ഇടകുമറുകു പോലും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ബൈബിളിന്റെ മുന്നിൽ ബൈബിളിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്ന നിരീശ്വര മതക്കാരുടെ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് സത്യമാണെന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ മുന്നിൽ ക്രൈസ്തവ അപ്പോളജിറ്റുകളുടെ മുന്നിൽ സുശേഷ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ വന്ന് ധൈര്യപൂർവ്വം ബൈബിളിനെ വെച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അത് പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിക്കാനും ഇവർക്ക് സാധിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനി ഇവര് തയ്യാറാകുന്നില്ല ഇനി ഇവര് ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് ഓരോ നിരീശ്വര മത വിശ്വാസിയോടും ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ദുഃഖകരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പ്രിൻസിപ്പലറിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇട്ട പല ക്ലബുകളിലും നിരീശ്വര മതത്തിന്റെ ആളുകൾ വന്ന് പല വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇൻസിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ അപ്പനും മകനും അല്ലെങ്കിൽ മകളും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും മകനും ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള നമുക്ക് പറയുന്നതിൽ വളരെ ദുഃഖമുണ്ട് തികച്ചും മനുഷ്യ കുലത്തിന് നാശമായി തീരുന്ന മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തെ തന്നെ തകർത്തു കളയുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭദ്രതയാണ് അപ്പനും അമ്മയും മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബം ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ വളരുന്ന വ്യക്തികളാണ് ശരിയായ മാനസിക വൈകല്യങ്ങളില്ലാത്ത ഉത്തമ വ്യക്തിത്വത്തോടെ വളരുന്നത് എന്ന് ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി സൈക്കാ വളരെ വ്യക്തമായി പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സത്യമുണ്ട് ഏ ഈ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലുള്ള ഏതൊരു വിള്ളലുകളും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ വളർച്ചയും സാമൂഹികമായ അവരുടെ ഇടപെടലുകളെ എല്ലാം തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പല വൈകല്യങ്ങളോടു കൂടിയായിരിക്കും മാനസികമായ വൈകല്യങ്ങളോടു കൂടിയായിരിക്കും അത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നതെന്നൊക്കെ ഇന്ന് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് തന്നെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടുള്ള സത്യമാണ് ഈ ഈ വൈകല്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ കുറവ് അപ്പന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ കുറവൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ അത്തരം സ്നേഹക്കുറവുകൾ മറ്റു പല മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ട്രിഗിലൂടെയും മദ്യത്തിലൂടെയും രാജ്യത്വം ഒരു ധാർമ്മികതയും ഇല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെയും ഒക്കെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിരവധി തെളിവുകൾ ഇന്ന് പഠനങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് അനുവദനീയമാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ ഭദ്രയെ തകർക്കുന്ന രീതിയിൽ പോലും നിലപാടെടുക്കുന്ന ഇൻസിസ്റ്റ് തെറ്റല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം കേരളത്തിൽ മലയാളിയുടെയിൽ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്ന വളരെ ദുഃഖകരമായ ഒരു സത്യം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാണ് കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന് ഒരു വ്യക്തിയോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് യൂട്യൂബ് പ്ലേ ഓൺ ആണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരു വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ മകനും മകളും നിങ്ങൾ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തിന്മയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അത് അനുവദിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പോലും പരസ്യമായി ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് മനുഷ്യ ധാർമ്മികതയെ നയിക്കുന്ന വളരെ ദുഃഖകരമായ മനുഷ്യന്റെ
അപ്പൊ ആ വളരെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിലേക്കാണ് അപ്പം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികത ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാം ഒരു ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ എടുത്ത് എന്താണ് ഒരു നിരീശ്വര മതക്കാരനോട് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികത നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ തീരുമാനിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ആദർശങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെയും നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ധാർമ്മികത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് പേരോട് ചോദിച്ചാൽ നൂറ് തരത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക അളവുകോൾ പറയുകയും ഫലത്തിൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അധാർമ്മികമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെയാണ് ബൈബിളിന്റെ ധാർമ്മികത നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്നെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക സകല കൽപ്പനകൾ ഞാൻ അതിന്റെ ദൈവിക തലത്തെ മാറ്റി നിർത്തിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഇവർ നിരീശ്വര മതക്കാർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളല്ലോ നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്നെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ സകല കൽപ്പനകളും ഈ ഒരൊറ്റ കൽപ്പനയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നും സകല കൽപ്പനകൾ ഈ കൽപ്പനയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് എന്നും യേശു കുസു അസന്യക്തമായി പറയുമ്പോൾ സ്നേഹത്തിന്റെ ധാർമ്മികത എൻ ഞാൻ എന്തെല്ലാം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടണമെന്നും സ്നേഹിക്കപ്പെടണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതെല്ലാം എൻ്റെ സഹോദരനും ലഭിക്കണം അത് അടിമയെന്നോ അല്ലെ ജാതിയെന്നോ മറ്റ് യാതൊരു വ്യത്യാസം കറുത്തവനെന്നോ വെളുത്തവനെന്നോ വികലാംഗനെന്നോ മന് മാനസിക രോഗി എന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ലാതെ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന സകല മനുഷ്യരെയും ഞാൻ എനിക്കെന്തെല്ലാം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്ന വളരെ കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ മെസ്സേജ് നൽകുന്ന ബൈബിളിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു നിരീശ്വര മതക്കാരനും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന സത്യം ഇവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം എന്നാൽ ബൈബിളിനെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അട അടർത്തിയെടുത്തും തെറ്റായ രീതിയിൽ പഠിപ്പിച്ചും ദുർഷ് കളവുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി ബൈബിളിന്റെ സുശേഷ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ വന്ന് താങ്കൾ പറയുന്ന സത്യമാണെന്നൊരു സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാനും തയ്യാറാകാതെ ഒളിച്ചും പറഞ്ഞും നുണ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം ആളുകളെ തിരിച്ചറിയണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്മസിന്റെ തലേ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്മസിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നൽകിക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്മസിന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ നാളുകളായി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തും ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചെറിയ കാര്യം ഒന്ന് അറിയിച്ചോട്ടെ ഇത് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ താങ്ക് യു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം വളരെ നല്ലൊരു വിഷയവും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നല്ല ചർച്ചകളും നടക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിസ്മസിന്റെ ഒരു ദിവസം മുൻപ് നമ്മൾ എല്ലാവരും യേശു ക്രിസ്തുവും യുക്തിവാദവും നിരീശ്വര മതത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിമർശിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വിശ്വാസത്തെ തളർത്തുകയല്ല വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യുക്തിവാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് യുക്തിവാദം എന്നതുകൊണ്ട് യുക്തി കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയോ സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷേ സ്വന്ത ബുദ്ധി കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നുള്ളത് ബുദ്ധിയുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ എല്ലാത്ത മനുഷ്യർക്കും അവരുടേതായ പരിമിതികളും അവരുടേതായ ഈ ഒരു ലിമിറ്റേഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും അവർ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു ഒരു യാത്രയിൽ ആയിരുന്നു ആ യാത്രയിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഒരു നമുക്കറിയാം ഒത്തിരി മൂവീസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ടൈം മിഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു രണ്ടായിരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നതുമായിരിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഗ്രാമീണാവസ്ഥയിൽ ഒരു കൃഷിക്കാരനാണ് ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് തനിക്ക് പുറകിലോട്ട് പോയി ഒരു അഞ്ഞൂറോ അറുന്നൂറോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു ലോകത്തിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ
എത്രമാത്രം പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നോ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം അത് തെളിയിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും പറയുന്ന കാര്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിനൊരു പരിമിതിയുണ്ട് കാര്യം ആ അവിടെ അന്നത്തെ ഒരു അറുന്നൂറോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതായ വസ്തുക്കളും പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന വസ്തുക്കളും എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നും എല്ലാത്തിനും ഒരു പരിമിതികൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയം ആശയമായി തന്നെ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇരു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒരു വർഷം അവസാനിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും ഇന്നും പോലും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ അറിവുകൾക്കുള്ള പരിമിതികൾ നമ്മൾ കണ്ടേ മതിയാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കും പോലും പലപ്പോഴും വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ അപ്പച്ചനോടും അമ്മച്ചിയോടും വല്യപ്പച്ചനോടും വല്യമ്മച്ചിയോടും ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ബുദ്ധി അവർക്കുമുണ്ട് അവർക്കും തലച്ചോറുണ്ട് നമ്മെ പോലെ പക്ഷെ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവന്റെ പരിമിതിയുണ്ട് അപ്പോൾ ബുദ്ധിക്ക് അതിൻ്റെതായ യുക്തിക്ക് അതിൻ്റെതായ പരിമിതി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിവാദത്തിന് ലോകത്തിന് നൽകുവാൻ എന്തുണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ലൈഫ് ആണ് എന്ന ഒരു തരത്തിലേക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫ്രീ ലൈഫ് ഒരിക്കലും ഫ്രീ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം പത്ത് യുക്തിവാദികൾ ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും അവര് ഒരു പത്ത് രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മതവിശ്വാസികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകുന്നുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവരും അകപ്പെടുകയാണ് കാരണം എന്താണ് അവർക്ക് ഒരുവന്റെ യുക്തിയിൽ ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് മറ്റൊരുവന്റെ യുക്തിയിൽ അത് തെറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ടിസൺ സഹോദരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സമ്മതമുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്മയും മകനും തമ്മിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാ യുക്തിവാദികളും ആ നിലപാടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്ന ഒരു യുക്തിവാദി പോലും എന്ത് ധൈര്യത്തിലായിരിക്കും സ്വന്ത ഭാര്യയെയും മകനെയും ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോകാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഒരു സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് നിരശ്രവാദ മതം നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ധാർമ്മികമായിരിക്കുന്ന ഒരു മൂല്യം വ്യാഖ്യാനിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു വിശദീകരണം നൽകുവാനോ കഴിയാത്തതായ പരിമിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാരണം യുക്തിവാദത്തിന് ലോകത്ത് നൽകുവാൻ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒരു നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഉള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ രാവിലെ മുതൽ വൈകിട്ട് വരെ ഇരുന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് അന്യന്റെ മതത്തെ വിമർശിക്കുക ഇതാണ് അവര് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ജോലി എന്നാൽ അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന അവരുടെ വിശ്വാസം അവരുടെ ആദർശങ്ങൾ അവരുടെ നിലപാടുകൾ ഇന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് യുക്തിവാദിയെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരുടേതായ വിശ്വാസത്തെ ഞാൻ ആ വിശ്വാസം എന്ന വാക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം തെളിയിക്കപ്പെടുവാൻ യാതൊരു വിധ സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത ചില വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുമ്പോൾ അത് വിശ്വാസം തന്നെയാണത് അങ്ങനെ അവരവർ വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ഡിഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ നിലപാടിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോരാടുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ കഴിയുന്നില്ല ഒന്ന് രാവിലെ എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു മതമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധക്കോസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വ്യക്തി ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നതല്ലാതെ ഞാന് ഇന്നതാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ആശയപരമായ അങ്ങനെ ആക ആകർഷിക്കുവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കലക്ക വെള്ളത്തി മീൻ പിടിക്കുക ഇസ്ലാം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ യുക്തിവാദം ശരിയാകുന്നത് ക്രിസ്തു മാർഗം തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് യുക്തിവാദം ശരിയാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം തെറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് ശരിയാകണമെങ്കിൽ ശരിയും കൂടി അവിടെ വ്യക്തമാക്കിയ മതിയാവും അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് യുക്തിവാദം നൽകിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ ഇരുന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ
ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പൈൽസിന്റെ പേപ്പറിന്റെ നിലവാരത്തിൽ ഉള്ള പേപ്പറുകളായിരുന്ന ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേപ്പറാണ് ആ അത്രയും വില കുറഞ്ഞ പേപ്പറും വില കൂടിയ വില കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്ത് പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇറക്കുന്നതായ വിമർശനങ്ങൾ എന്നിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ സണലിടമാർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ രംഗത്ത് വരുന്നു യേശുക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷനല്ല എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകുന്നുണ്ട് ഇന്ന രാജ്യത്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന പേപ്പർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വലിയൊരു പുസ്തകം ഇറക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തടി തപ്പുകയാണ് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവിനെതിരെ സ്വാർത്ഥതയോടെ അല്ലാതെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും സ്വാർത്ഥ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയും യേശുവിനെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ലോകരക്ഷകനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും യേശുവിനെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് യേശു സമൂഹത്തിലും ലോകത്തിലും വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ഉള്ള ശക്തിയെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്ന നമുക്ക് യാതൊരു മടിയില്ല അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ യുക്തിവാദികൾ എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ കോളാമ്പിയില് പൊതുവെ ആളുകൾ കോളാമ്പി ചേച്ചി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അവരെ ഇത് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ കോളാമ്പിയിലെ സഹോദരി ആ സഹോദരി ബൈബിളിലേതായ പത്ത് പോയിന്റുകൾ ഒരിക്കലും ഉൾക്കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലേതായ ഒരു പത്ത് തിന്മകൾ എന്ന നിലയിൽ ആ സഹോദരി അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമ തോന്നി കാര്യം ഇതാണല്ലോ ഇത്രയും പറന്നിട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നിലവാരത്തിന് മുകളിലേക്ക് ഉയരുവാനോ പറക്കുവാനോ യുക്തിവാദികൾ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ റവിസിയുടെ നിലവാരത്തിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ടോ സണലിടമർക്കിന്റെ നിലവാരത്തിന് അപ്പുറത്തോട്ടോ ജോസഫ് ഇടമർക്കിന്റെ നിലവാരത്തിന് അപ്പുറത്തോട്ടോ ഇവർക്ക് ആർക്കും പറക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നു അടിമത്തം അല്ലെങ്കിൽ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് ദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ യജമാനന്മാരോട് എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ അനുസരിക്കണം അപ്പം യജമാനന്മാര് യജമാനന്മാരുടെ കീഴിൽ ദാസന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ അനുസരിക്കണം ഇതങ്ങോട്ട് ആ കണ്ടു അടിമത്തത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ചിന്തിക്കുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്നത് അത് ഏത് ജോലി ആയിക്കോട്ടെ വലിയ ഇന്ത്യൻ ടൈം മുതൽ വെസ്റ്റേൺ ടൈം വരെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓഫീസിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിലോ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിലോ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ്സിലോ എവിടെയെങ്കിലും മറ്റൊരാളുടെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പോയി മുതലാളിയെ ഉടക്കുക മുതലാളിയുടെ കൊളുത്തിൽ പിടിക്കുക ഇടിക്കുക ഇതൊക്കെയാണോ പഠിക്കുക അല്ല ഏതൊരു ഉപദേശിയായാലും പുരോഹിതനായാലും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ നാം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുവാനും നാം ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ യജമാനന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുതലാളിമാർ ഇന്നത്തെ ഭാഷ ബോസിനെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അവരെ കീഴ്പ്പെട്ട് അനുസരിച്ച് അവരേൽപ്പിച്ചതായ ജോലി വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യുക ഇത് 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 ഇതിലെന്താണ് തെറ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കും കോളാമ്പിയിലെ സഹോദരിക്ക് അവര് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അവരെങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് പെരുമാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കീഴി ജോലി ചെയ്യുന്നവരോട് എങ്ങനെയാണ് അവർ പെരുമാറുന്നത് ആർക്കും താൻ തോന്നിയായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പൗലോ സപ്പോസ് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസികൾ അടിമകളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏതെങ്കിലും ഉടമസ്ഥന്റെ കീഴിലുള്ളപ്പോഴാണ് അവർ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തി യേശുവിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വരുന്നത് യേശുവിന്റെ വഴിയിൽ വന്നത് കൊണ്ടും അവൻ മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ അടിമയാണ് അപ്പോഴും അവനോട് എതിർക്കുക അവനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുക അവനോട് ജിഹാദ് ചെയ്യാനല്ല പൗലോ സപ്പോസ് ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്രം മുമ്പോട്ട് മറിച്ച് അവൻ നിന്റെ യജമാനായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ കീഴ്പ്പെടുക ബഹുമാനിക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് എന്താണ് യജമാനന്മാരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കുന്ന ആൾ നിങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളോട് നിങ്ങൾ ബഹുമാനപൂർവ്വം ഇടപെടണം ഇതിലെവിടെയാണ് സമത്വമില്ലായ്മ എവിടെയാണ് ക്രൂരമായിരിക്കുന്ന അടിമത്തത്തിന്റെ വേർഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പൊ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ടും പോലും കാണാം അത് ഉപയോഗ വസ്തുവായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇതിനെ വിമർശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ സാരം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തു നാളെ ക്രിസ്മസും കൂടിയാണല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന
ഒറ്റവാചകം ലോകത്തിലുള്ള ഓരോ മനുഷ്യൻ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഈ ലോകം സുന്ദരമായ ഒരു ലോകമായി മാറും എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ യേശുവിന്റെ പഠിപ്പീരിനെ വെറുതെ വിമർശിക്ക യേശുവിന്റെ വ്യക്തിത്വ വെറുതെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശു മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും യേശുവിന് സമാധാനം തരുവാനും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടി തരുവാനും ഒക്കെ യേശുവിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈ ടോക്ക് കേൾക്കുന്നതായ എൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളോടും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കും നിങ്ങൾ വിമർശിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രാവശ്യം യേശുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം പുതിയ നിയമം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും യേശുവിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ലനും മാന്യനുമായിരിക്കുന്ന മാതൃകയാക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളാണ് ക്രിസ്തു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം അലക്സ് ബ്രദർ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ഡി സംസാരിച്ചാലും ഡി ഡി ഹലോ കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ആ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മേരി ക്രിസ്മസ് എനിക്ക് ഞാനൊരു ഹിന്ദു വിശ്വാസിയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് പുതിയ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളൊന്നും ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ കുഞ്ഞിലെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ മുതലേ എൻ്റെ അമ്മയുടെ കൈ പിടിച്ച് എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു കലൂര് വിശുദ്ധ അന്തോണിസ് പുണ്യാളന്റെ പള്ളി ഞാനൊരു നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായിട്ട് ആ പള്ളിയിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അന്ന് മുതലേ എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും എന്നെ ആ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അമ്മ പറയും അമ്മയുടെയൊക്കെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് അമ്മയുടെ കൂടെ ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് പോയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അമ്മ ആദ്യമായിട്ട് പോയത് ശേഷം ഞങ്ങൾ കല്യാണം ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായതിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ ആ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അത് ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തില് ഞങ്ങൾ പോകും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന മതം ഇന്ന ദൈവം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതും ഒരു 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 അത്യുന്നത ഒരു ശക്തിയാണ് എല്ലാം ഒരേ ശക്തിയാണ് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷം ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് പള്ളിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് അധികം ക്രിസ്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും എനിക്കില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനൊരു അഞ്ച് താഴെയൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ മാരേജിനൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്നും ഇന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടും ആ പള്ളിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ അവിടെ എന്താ പറയാ ദൈവമേ എൻ്റെ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും എനിക്കൊരു ഒരു തൊഴിലിന് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ പോയി എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കല്യാണം ആവാൻ വൈകിയപ്പോഴും ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ച് എനിക്ക് കല്യാണം എനിക്ക് നല്ലൊരു സന്തോഷപൂർവ്വമായിട്ടൊരു കുടുംബജീവിതം കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ ഇത്തവണ ഞാൻ പോകണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ മാലയിട്ടു അപ്പൊ അതിലൊക്കെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ പറയാ ആ ഞാൻ ആധികാരികമായിട്ട് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ അറിയില്ല ഞാൻ എല്ലാ ശക്തികളും ഒരേപോലെയാണ് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഞാൻ സന്ധ്യക്ക് എന്ത് നാമം ജപിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനിയും ഞാൻ വിളിക്കും എന്റെ മരണം വരെയും ഈ ശക്തിയെ ഞാൻ എന്നും ഓർക്കും അതെനിക്ക് യാതൊരു ഇതുമില്ല എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഇത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സിസ്റ്ററെ യേശു ക്രിസ്തു സഹോദരിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന സ്വാധീനിച്ചത് വളരെ മഹത്തകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ബൈബിൾ കൂടുതലായിട്ട് വായിക്കാനും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിനെ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ ക്രിസ്തു ദർശനം ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതുവരെ കണ്ട് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയല്ല ഇതുവരെ കണ്ടുമുട്ടിയത് പോലെയല്ല കൂടുതലായിട്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ
ഇതിലൊക്കെ ഒരു ഒരു സംഭാവന നൽകുവാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കിയത് ക്രിസ്തു സ്നേഹമാണ് ഇപ്പൊ ബൈബിൾ പറയുന്ന ഏറ്റവും മഹത്വകരമായിട്ടൊരു ആശയമാണ് കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക അപരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ കാണുക കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ ന്യായ പ്രമാണം മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അയൽപക്കാരനെ തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക സഹജീവിയെ ഇതൊക്കെ ഒരു മഹത്തായ ആശയമല്ലേ ഇവിടെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു പോയാൽ ബന്ധങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ബൈബിൾ കൊടുക്കുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിന് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് നിരീശ്വര മാതാവ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് പോലെയാണ് എല്ലാവരും സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരെന്ന നിലയിലാണ് ഈ ഈ പുരോഗമന ആശയമൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ജോർജ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ നിരീശ്വരവാദികളും ഈ അപ്പനും മക്കളും തമ്മില് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാമെന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങൾ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നില്ല പലരും അതൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്രമാത്രം അവർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതം ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് പോലെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരിമാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതൊന്നും ഇതിലൊക്കെ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധമേ അവർ കാ പലരും കാണുന്നുള്ളൂ അത് അങ്ങനെ അവർ പറയുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ തലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ധർമ്മസങ്കടത്തിലായിട്ടുള്ള ഇതിനെയൊക്കെ ഇവരെങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യും ഇത് ഇതിനെയൊക്കെ ഇവരെങ്ങനെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തോട് ഒളിച്ചു വെക്കാതെ പറയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വല്ലാതെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആശയങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടിക്കലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ആശയങ്ങളുള്ള ഒരു ചെറിയ കൂട്ടമാണ് പുതിയ നിയമത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ചില വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് ഏതെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വിമർശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പശ്ചാത്തലവും കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും വിമർശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന മഹത്തായ ദർശനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി സംസാരിക്കണം ഏലിയാസ് ബ്രദറോടുണ്ട് ഏലിയാസ് ബ്രദർ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാരാകട്ടെ ഞാൻ അല്പം തിരക്കിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത് എങ്കിലും ദേവദാസന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകാല നാളെ ക്രിസ്തുമസ് ലോകം മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം അത് ശരിക്കു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചും അവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചും മുഴുവൻ ജനതയ്ക്കും അത് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറി അതൊരു ആത്മീക കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴും ഇനി അല്ല അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുമ്പോഴും ഈ എ ഡി എന്നും ബി സി എന്നും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചത് പോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിത രീതികളെയും സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് കഴിഞ്ഞതാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ ജനനത്തിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആദ്യം ദേവദാസന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ തൊട്ട് രാജാറാം മോഹൻ റായ് മുതൽ മഹാത്മാഗാന്ധി മുതൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്തവരും ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന മിക്ക സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളും അവരുടെ മുൻ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുള്ളതും അവരെല്ലാവരും കടമെടുത്തിട്ടുള്ളതും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് കേട്ട പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം മതാടി സുശേഷം അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലെയുള്ളവർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേക കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിരീശ്വര മതം ആ വിശ്വ ആ ഒരു ചിന്താധാരയിലുള്ളവരോട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമല്ല ഈ ലോകത്തിന് മുഴുവൻ മാതൃകയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ രക്ഷകനായിട്ട് നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അതൊന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് പോലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിത രീതി യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അവരുടെ ആ തലമുറയിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന അനേക ഉണ്ടായിരുന്ന ദുരാചാരങ്ങൾ അനേക ദുരാചാരങ്ങളെ മാറ്റിയത് ഈ ക്രിസ്തീയ മിഷണറിമാര് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് നിമിത്തമാണ് അവർ യേശു കർത്താവിൻ്റെ അനുകാരികളായതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സുജോ ബ്രദർ പറഞ്
പുതിയ നിയമ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഏത് ശത്രുവിനെയാണെങ്കിലും ഏത് അധികാരത്തെയാണെങ്കിലും അതിന് കീഴടങ്ങിക്കൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി അതിനു മുമ്പും അതിനു ശേഷവും പല മതവിശ്വാസങ്ങളും സംഹിതകളും ഒക്കെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ എതിർച്ചേരിയിലുള്ള ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടും അവരെ അക്രമിച്ചുകൊണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിലുള്ള സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അനാഥരായിട്ടുള്ളവരെ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരെ നിരാലംബരായിട്ടുള്ളവരെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ തന്നെ അവരെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള ഇരുണ്ട ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും നരഭോജികളെ നരസ്നേഹികളാക്കിക്കൊണ്ടും കുഷ്ഠരോഗികൾക്കിടയിലും മറ്റ് രോഗികൾക്കിടയിലും ഒക്കെ ക്രിസ്തീയ മിശ്രിമാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ക്രിസ്തുമസിന്റെ ഈ ദിവസത്തിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരികളായി ക്രിസ്തുവിന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ന് ഈ നിരീശ്വര മതങ്ങളും മറ്റു വിശ്വാസ ധാരയിലുള്ളവരൊക്കെ അവർക്കൊന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനില്ല അവർക്കൊന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാനില്ല അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ജീവിതകാലം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജനിച്ചവരായി ക്രിസ്തു ജനിച്ചവരായി ആ ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്നവരായി പൗലൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരി ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ അനുകാരികളായിരിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള അർത്ഥം യഥാർത്ഥത്തിൽ പൗലോസ് പറയുകയാണ് ശരിക്കും പൗലോസ് ക്രിസ്തു ഉള്ളിൽ ജനിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിച്ച് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അതേ അളവിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്റെ അനുകാരികളായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ അല്ല പൗലോസ് അല്ല ക്രിസ്തുവാണ് പൗലോസിൽ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രിസ്തുമസിന്റെ ഈ രാത്രിയിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുകാരികളായി ആ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതുപോലുള്ള സ്വഭാവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ നിയമ വെളിച്ചത്തിൽ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ച് ആരെങ്കിലും ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഈ ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ക്രിസ്തു ജനിച്ചവരായി ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരായി ക്രിസ്തുവിന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരായി തീരുവാൻ എല്ലാവരെയും ദൈവം ധാരാളം സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു വിലേഷ് ബ്രദറേ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പുതിയ നിയമം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ ഓരോ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരീശ്വര മതക്കാരൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ പുതിയ നിയമം വായിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പുസ്തകമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്രത്തെ സ്വാധീനിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിത്വമല്ല ചരിത്രത്തെ അത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ പോലും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ പോലും അത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ആശയമാണ് ക്രൈസ്തവ ആശയം അത് അതിനെ താഴ്ത്തി കളയാൻ അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചാൽ അതൊരു പാഴ്വേല മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റ് സഹോദര സാജു ബ്രദറുണ്ട് മറ്റ് ചില സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവരിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തൊക്കെ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാര് വഹിച്ച പങ്ക് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ലോകവ്യാപകമായിട്ട് സ്കൂളുകൾ ആരംഭിച്ചത് ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് മിഷണറിമാർ നൽകിയ ഈ സംഭാവനയെ ചരിത്രപരമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് വാട്ട് ഇഫ് ജീസസ് ഹാഡ് നെവർ ബീൻ ബോൺ യേശു ഒരിക്കലും ജനിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമായിരുന്നു അതിന്റെ ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ജെയ്സ് ജെയ്സ് ജെയിംസ് കന്നഡയും ജെറി ന്യൂകോംബോ ആണ് ആ പുസ്തകം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് നല്ലൊരു പുസ്തകമാണ് അതിൽ പറയുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓരോ സ്കൂളും അത് പൊതുവിദ്യാലയമോ സ്വകാര്യ വിദ്
അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ സൂചകമാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ സ്കൂളുകളും ക്രിസ്ത്യൻ സ്കൂളുകളാണെന്നല്ല പലപ്പോഴും നേരെ എതിരാണ് താൻ എന്നാൽ പൊതുജന വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന പ്രതിഭാസത്തിന്റെ വേരുകൾ ക്രൈസ്തവ മാർഗത്തിൽ വേരൂന്നിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രൈസ്തവ മാർഗം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ല അതുമല്ല മറിച്ച് വരേണ്യ വർഗത്തിന് മാത്രം സ്വന്തമായിരുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ക്രൈസ്തവ മാർഗം ലോകവ്യാപകമായതോടെ എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് കിട്ടിയത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊരാശയം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പ്രസിദ്ധമായ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും സെമിനാരികൾക്കായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നീട് അതാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായിട്ട് മാറിയത് അത് ക്രൈസ്തവ ഉദ്ദേശത്തിനായിട്ടാണ് പല ഇന്നത്തെ പല പ്രസിദ്ധമായ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ആരംഭിച്ചത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആണെങ്കിലും ഹാർവേർഡ് ആണെങ്കിലും ഏൽ ആണെങ്കിലും പ്രിൻസ്റ്റൺ ആണെങ്കിലും ഇത്തരം യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് പിന്നീടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായി മാറിയത് അപ്പൊ മിഷണറിമാരുടെ ഒരു ചിന്ത പദ്ധതി വിചാരം ക്രിസ്തുവിന് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ പരിചയമുള്ള പ്രതിയുള്ള മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ എത്രമാത്രം നിസ്തുല്യമാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരിൽ കത്തോലിക്കർ നൽകിയ സംഭാവന നിസ്തുല്യമാണ് ജനസംഖ്യയുടെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് അത്രമാത്രം കത്തോലിക്ക കത്തോലിക്കരുള്ളുവെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇരുപതിനായിരത്തിലധികം സ്കൂളുകൾ കത്തോലിക്കർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് പലത് എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം ഗ്രാമീണ മേഖലയിലും ആണ് എന്നുള്ളതാണ് തുടങ്ങിയതെല്ലാം വളരെ വളരെ നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കത്തോലിക്കരുടെ ആണെങ്കിലും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റുകാരുടെ ആണെങ്കിലും ഇന്ന് ചിലതൊക്കെ കച്ചവട താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അധീനമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെയെല്ലാം എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നു പലതും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പല സ്കൂളുകളും എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ ഞാൻ പറയുന്നതല്ല ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പൊ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ക്രൈസ്തവർ നൽകിയ സംഭാവന അത് ആർക്കും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നതല്ല ഇന്ത്യയുടെ നവോത്ഥാനത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ നൽകിയ സംഭാവന ഏലിയാസ് ബ്രദറോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ നവോത്ഥാനത്തിൽ സതി പോലുള്ള ദുരാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ക്രൈസ്തവർ നൽകിയ സംഭാവന ആർക്കും നിരസിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അടിമത്വത്തിനെതിരെ അടിമ സമ്പ്രദായത്തിനെതിരെ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരാണ് അവിടെ ആദ്യം അതിനെതിരെ ചലിച്ചതും നിന്നതും ഒക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ ഉയർന്ന ജാതിക്കും താഴ്ന്ന ജാതിക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരല്ലേ ഇതിലൊക്കെ ഇടപെട്ടത് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് കാണുന്നത് ക്രിസ്തു സ്നേഹമാണ് കാണുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ജോർജ് ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിസൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇലിയാസ് ഇലിയാസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തു സ്നേഹമാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ പിറകിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് നിരീശ്വര മതത്തിന്റെ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ക്രിസ്തു ദർശനം അത് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിൽ ഊന്നിയാണ് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തെ ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിന്റെ ആ പ്രകടനം അത് മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊന്ന് ആർക്കും തള്ളിക്കളയാനോ ഒഴിവാക്കി കളയാനോ തിരസ്കരിക്കാനോ വഴിയാതെ കഴിയാത്ത കാര്യമാണ് ജോർജ് ബ്രദർ എന്തോ പറയാൻ വരുന്നു പറഞ്ഞു ഓക്കെ അറിയാതെ അൺമ്യൂട്ടായതാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാജു ബ്രദർ കുറെ നേരമായിട്ടുണ്ട് സാജു ബ്രദർ സംസാരിച്ച കേൾക്കാവോ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ആദ്യം തന്നെ ക്രിസ്തുമസിന്റെ ആശംസകൾ നേരുന്നു പിന്നെ ഇന്നത്തെ വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവും പുതിയ നിയമവും നിരീശ്രമതും ഇത് വളരെ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വസ്തുവാണ് വസ്തുതയാണ് പിന്നെ നിരീശ്വരമതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് കുറച്ചു പേരെ മാത്രമേ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നുള്ളൂ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് വീഴാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒട്ടനവധി ആൾക്കാരെ നമുക്ക് അടുത്ത പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ആണെ തന്നെ ഒരു എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോവുകയും കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും ഇതിനു ശേഷം പൗരോഹിത്യത്തെയും സഭയെയും തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവർ വരുന്ന പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇവർ ചെന്ന് വീഴുന്നത് ഈ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്കായിരിക്കും അപ്പൊ നമ
പൗരത്വത്തെയും തിരിച്ച് മോശപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു ബോധ്യം വേണം അവർ വരുന്ന പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവർ എത്തിപ്പെടുന്നത് അവരും അവരുടെ മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കൂട്ടാളികളും എത്തിപ്പെടാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഈ നിരീക്ഷണ മതത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഷാജി വർദ്ധ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും യോജിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നിരീശ്വര മതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പോലെ ലോകവ്യാപകമായിട്ടൊന്നുമില്ല അത് ഒരു ന്യൂനപക്ഷമാണ് കുറച്ചാളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും നിരീശ്വര മതം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ കഴമ്പൊന്നുമില്ല യേശുക്രിസ്തു മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ധാർമ്മിക നിലപാട് പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഇരുപത്തി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ക്രൈസ്തവ ദർശനം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാകുന്നതാണ് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയോ നേതൃത്വത്തേക്ക് അല്ല അതിനെയല്ല നമ്മൾ പരാമർശിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നിർത്തേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തെയാണ് ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്കൊന്നും നിരീശ്വര മതത്തിന് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഭാരതത്തിലാണെങ്കിലും ലോകത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു സ്വാധീനത്തിലേക്ക് വരുവാനൊന്നും കഴിയുന്ന കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ പോകുന്നവർ പലരും ഇതിൻ്റെ പൊള്ളത്തരം തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരുപാട് ആളുകൾ പോകുന്നില്ല എന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പരിധിക്കപ്പുറത്തേക്കുള്ള സ്വാധീനമൊന്നും ലോകവ്യാപകമായിട്ട് നിരീശ്വര മതത്തിനില്ല പക്ഷേ ഇവരെല്ലാ കാലത്തും എല്ലാ മതങ്ങളെയും വിമർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതൊരു മതമായിട്ട് മാറി നിരീശ്വരവാദം ശരിക്കും ഒരു മതമായിട്ട് മാറി അവർ തിരിച്ചറിയാതെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായ ആൾ ദൈവങ്ങളും അവർക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് അവർ മാറുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഓക്കെ എസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ സംസാരിച്ചാൽ എസ് പി എസ് പി ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ ഞാനൊരു മുസ്ലിമാണ് എന്റെ വീട്ടിന്റെ അയൽവാസികള് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതേ നല്ല സൗഹൃദത്തിലാണ് ഞങ്ങള് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹായിക്കൽ പിന്നെ കടം കൊടുക്കൽ അല്ല തിരിച്ചു വാങ്ങൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വളരെ സ്നേഹം ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ സാധാരണക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കൊക്കെ പെരുമാറ്റത്തില് നല്ലൊരു സ്നേഹം കാണാറുണ്ട് എന്നതൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് ചില ബിഷപ്പുമാരൊക്കെ ഈ നമ്മളെ ഈ ബിഷപ്പുമാര് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അച്ഛന്മാര് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് നല്ല റെസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സമൂഹം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ പറഞ്ഞ രൂപത്തിൽ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും അവർ സമൂഹത്തിന് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം അതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോ ഈ ഒരു ബിഷപ്പ് ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയപ്പോ അപ്പൊ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ രൂപത്തിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാർ അവരെ ആ അധികാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രൂപത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ നടത്തും പിന്നീട് അത് മാറ്റി പറയും ആ ഒരു രൂപത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ പിന്നെ അപ്പോ ആ സമയം മുതൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഒരു സംശയത്തോടു കൂടെ അഥവാ ഈ മതത്തിന്റെ ഒരു സത്യസന്ധത ഉണ്ടല്ലോ മതവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെ മാതിരിയല്ല ഒരു സത്യസന്ധത കാട്ടും കളവ് പറയില്ല ഏർ എന്നതൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നത് അപ്പൊ അതങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു 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 സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇവിടെ വേറെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞൊരു വിഷയം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഈ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗത്തിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നേടി നല്ല ജോലി നേടി ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾ മതമായിട്ട് ബന്ധം വളരെ കുറഞ്ഞു പോയതായിട്ട് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ മിഷണറിമാര് വരാറുണ്ട് പല വിഭാഗക്കാരെയൊക്കെ ഒരു ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞ് അവര് കുറെ അറബി വാക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം കരുതി മുസ്ലിം ആയിട്ട് പിന്നെ
ക്രിസ്ത്യാനസത്തിലേക്ക് പോയതാണോ എന്ന് സംശയിച്ച് കാരണം ആ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സ്വർഗത്തിന് ഫിർദോസ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം ആ രൂപത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം അവർ പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിലൊക്കെ മിഷണറി പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നും പക്ഷെ നമുക്കിത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഈ ഒരു ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഇത് തോന്നാറില്ല കാരണം ഒന്നാമത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ത്രിയേകത്വം എന്ന് പറയാം മൂന്നാൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു മനസ്സിലായി വിഷയത്തെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാനില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇതുവരെ പറയാൻ അവസരം തന്നത് ഈ വിഷയത്തെ തൊട്ട് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളിവിടെ ഈ പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരെ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയം അതല്ല യേശുക്രിസ്തുവും പുതിയ നിയമവും നിരീശ്വര മതവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരെ സ്നേഹമുള്ളവരാണ് എന്നാൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലാതായി തീർന്നു എന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബിഷപ്പിന്റെ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഖുറാൻ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മെക്കൻ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ നല്ലവരാണെന്നും സ്നേഹമുള്ളവരാണെന്നൊക്കെ പറയുമെങ്കിലും അതിന്റെ മെദിനി മദിനി ആയത്തുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മെദിനിയൻ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആയത്തുകളും സൂറകളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവരോട് എന്താണ് ശത്രുത പുലർത്തണം അവരെ അകറ്റി നിർത്തണം മിത്രങ്ങളായിട്ട് സ്വീകരിക്കരുത് ഹദീസ് പറയുന്ന അറിയിപ്പിന് ഉപദ്വീപിൽ നിന്ന് അവരെ പുറത്താകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അത്തരം സമീപനം ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗത്ത് ക്രൈസ്തവർക്കെതിരെയും യഹൂദന്മാർക്കെതിരെയൊക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ വരെ ഖുറാനിലുണ്ട് ഇനി ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ നിങ്ങൾ ഈ ഇവിടെ നടന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്ത ആളായിരിക്കുമല്ലോ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള ചില പല കാര്യങ്ങളിലും പക്ഷപാതിത്വപരമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ലവ് ജിഹാദ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പലരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പല രാഷ്ട്രീയക്കാരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പലതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രതികരണം ഒരു ബിഷപ്പ് നടത്തി അതിലെന്താണത്ര തെറ്റ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയാണ് പറഞ്ഞോളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ പിന്നീട് പറയാൻ വന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്കൽ മതപ്രചരണത്തിനായിട്ട് ആളുകൾ വന്നു എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഈ പാലവിഷപ്പിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ എന്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പള്ളി വിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലൊക്കെ കാണുന്നൊരു പോസ്റ്ററും കേൾക്കുന്നൊരു ശബ്ദവും ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ യേശു ദാവീദിന്റെ കിടപ്പറയിൽ അന്യസ്ത്രീ മദ്യം വിളമ്പുന്ന യേശു എം എം അക്ബർ സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശങ്ങളടക്കമുള്ള കേരളത്തിന്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്റ്റേജുകൾ കെട്ടിക്കൊണ്ട് അച്ഛന്മാരെയും പാസ്റ്റർമാരെയും ഒക്കെ വിളിച്ചു വരുത്തി ബൈബിളും ഖുറാനും വെച്ച് ബൈബിൾ തെറ്റാണെന്നും തിരുത്തപ്പെട്ടതാണെന്നും യേശു ക്രിസ്തു ദൈവം അല്ല മനുഷ്യനാണെന്നും സ്ത്രീകത്വം അല്ല അള്ളാഹുവിലാണ് വിശ്വസിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അക്ബറൊക്കെ നടത്തിയ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത്രയും വലിയ വിഷയങ്ങളില്ലായിരുന്നു അതിന് മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴായിരുന്ന തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ വന്നേക്കുന്നത് അക്ബറിനൊക്കെ ഈ ഖുറാനും ഹദീസുകളും ആ തപ്സീറുകളൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകൾ മറുപടി പറയാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ മാറി ഇതാണ് നിലവിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ത്രീകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റി ഉൾക്കൊള്ളണ്ട അള്ളാഹുവിന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റത്തില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായ ചിത്രവും കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് പക്ഷെ ആശയ പ്രചരണത്തിന്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ട് പാലാഭിഷപ്പ് പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾ അസഹിഷ്ണാനാകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല കാരണം അക്ബറൊക്കെ അതിലും വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ സ്റ്റേജുകൾ വെച്ച് കെട്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അക്ബറിന്റെയും മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയുടെയും മുഹമ്മദ് ഈസയുടെയൊക്കെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കു പോയി എപ്പോഴും അവർ ബൈബിളിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നേ വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമായപ്പോഴും അപ്പം തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പല രീതിയിലൊക്കെ ആയിട്ട് സംവാദങ്ങൾ നടത്തുകയും ചർച്ചകൾ
അല്ല ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരാണ് അതേസമയം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇപ്പോൾ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ തന്നെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പള്ളികളിൽ പോകുന്നത് ഈ സ്ത്രീകൾ മാത്രമാണ് നമ്മളെ അടുത്തുള്ള ഈ ചർച്ചിലൊക്കെ പോകുന്നത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഒരു വിശ്വാസപരമായിട്ട് വളരെ കൂടുതൽ ബോധ്യാകാത്ത ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ അല്ലേ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും കേരളത്തിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇസ്ലാം വിടുന്ന കൂട്ടമായിട്ട് ആളുകൾ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ കൂട്ടമായിട്ട് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും കൂട്ടമായിട്ട് ആളുകൾ ഇസ്ലാം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആര് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾ മാത്രം പള്ളിയിൽ പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ നാട്ടിൽ വരാത്തതിന്റെ കുഴപ്പോട്ടെ പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഈ ഈ സഹോദരൻ ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരാണെന്ന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്രദറെ മുസ്ലിം സഹോദര താങ്കളോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് താങ്കൾ അതിവിദഗ്ധമായി നുണ പ്രചരണം നടത്തുകയാണെന്നാണ് എന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ കാരണം താങ്കൾ പറഞ്ഞു പാല ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വളരെ സ്നേഹമുള്ളവരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പാലാ പിതാവ് നുണ പറഞ്ഞു എന്ന ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ പാലാ പിതാവ് നുണ പറഞ്ഞു എന്ന് വളരെ നിഷ്കളങ്കതയോടെ താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സുഡാപ്പികളും എസ് ടി പി കാരും പറഞ്ഞ അതേ ആശയം ഈ കേൾവിക്കാരിലേക്ക് താങ്കൾ മെസ്സേജ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ പിതാവ് എങ്ങനെ നുണ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം പറയാം വിഷയമായി മാറിപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ വാ തുറക്കുമ്പോഴെല്ലാം താങ്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറെ പ്രസ്താവനകൾ നുണകളുടെ പ്രസ്താവനകളാണ് വരുന്നത് കൃത്യമായി വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് താങ്കൾ സംസാരിക്കാൻ തയ്യാറുമല്ല എന്നാൽ ഈ വേദിയെ കുറെ നുണ പ്രചരണം നടത്താനായിട്ട് താങ്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നുണ ഇത് ഞങ്ങൾ നുണയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കൃത്യമായ ഒരു തെളിവുകൾ സഹിതമാക്കാൻ താങ്കൾ ശരിയാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് താങ്കൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഹെഡിങ്ങിൽ കൃത്യമായി സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ലീവ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്കൾ സാധാരണക്കാരനാണ് എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും കരുതുന്നില്ല അതിവിദഗ്ധമായി നുണപ്രചരണം നടത്തുന്ന തന്ത്രവുമായി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് താങ്ക് യു ജോർജ് അല്ലാത് സാധാരണക്കാരന്റെ പ്രൊഫൈലില് ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോ തന്നെ ഡിബേറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെല്ലാം സാധാരണക്കാർ തന്നെയാണ് ചില അസാധാരണമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഇവിടെ ഞാന് തുടക്കം മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആ എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതായ പല കാര്യം ഒന്ന് രാഷ്ട്രീയപരമായ കാര്യമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് അത്യാവശ്യം ഇവിടെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ മറുപടി നൽകി രണ്ടാമത്തത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന തൃത്തം എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൽ അത്ഭുതമൊന്നും ഇല്ല എൻ്റെ എസ് പി സഹോദര കാരണം ഈ അല്ലാഹുവിന് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലായെന്നും മുഹമ്മദിന് മനസ്സിലാകാത്തൊരു കാര്യം എൻ്റെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തിനും മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാര്യം ഖുറാനിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഇറക്കി തന്നതാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കിതാബില് എന്താണ് ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിച്ച തൃത്വം അത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ ആദ്യത്തെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകനായിരിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ഇസ്ലാമില് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹു മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന തൃത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവും അറിയവും ഈസയും ചേർന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു തൃത്വം ക്രൈസ്തവർക്കില്ല ഒന്ന് രണ്ടാമത്തത് അല്ലാഹു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ദൈവപുത്രം ദൈവപുത്രത്വം എന്താണ് യേശുവിനെ ദൈവപുത്രം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹു എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാഹു മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നിങ്ങളും ഞാനും ഒക്കെ കല്യാണം കഴിച്ച് അണിമൂണും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേരെ പ്രസവിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ദൈവം ഭാര്യയോ കൂട്ടുകാരെയോ ഒക്കെ സ്വീകരിച്ച് അവരുമായിട്ട് ബന്ധത്തിലേർപ്പെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ക്രൈസ്തവരുടെ ദൈവസങ്കല്പം അല്ലെങ്കിൽ പുത്രത്വം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന് തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്താണ് ക്രൈസ്തവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം സഹോദരന് മനസ്സിലായ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭുതമില്ല ഇനി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മൾ ഈ മലയാളത്തിൽ ഈ കുരുട്ടു ബുദ്ധി എന്ന് പറയാം അതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സത്യസന്ധമായ നിലയിൽ നമ്മുടെ തലയിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറെ സമ്മതമൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി
എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും വരുമ്പോൾ ഈ പള്ളി മാറിപ്പോയതിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം ഈ സ്വന്ത സമുദായത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിൽ കയറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളും വാദങ്ങളും വിവാദങ്ങളും അതിന്റെ പേരിൽ ഭയങ്കര തർക്കവും കസാര എടുത്ത് എറിയലും ഒക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തിൽ നിന്നാണ് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ സഹോദരൻ സംസാരിക്കുന്നത് സഹോദരൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അടുത്ത പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നാട്ടിലില്ല എങ്കിൽ നാട്ടിൽ വരുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചർച്ചിൽ ഒരു ഒരു ദിവസം ഞായറാഴ്ച അങ്ങ് പോവുക എന്നിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് നോക്കുക അവിടെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ ഉള്ളോ അത് പുരുഷന്മാരും ഉണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ സഹോദരന്റെ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ മാറും കാരണം ക്രൈസ്തവ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മുസ്ലിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് പോലെ ഒരു പരിപാടിയല്ല എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം സ്ത്രീകളെ വീട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് പുരുഷന്മാർ മാത്രം പോയിരുന്ന് വരവരിയായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവനവന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്ന പരിപാടിയല്ല മറിച്ച് ക്രൈസ്തവ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കുടുംബം പോലെയാണ് അതിൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് കുടുംബങ്ങൾ കാണും നൂറ് കുടുംബങ്ങൾ കാണും ചിലപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കുടുംബങ്ങൾ കാണും വരിക ആ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം കൂടി പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളവരും ഒരാൾക്കൊരാളെ തിരിച്ചറിയുന്നതും അവരവിടെ എല്ലാരും കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് പാട്ടുകൾ പാടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ബൈബിളിൽ നിന്നുള്ള വചനങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പരസ്പരം കാണുകയും മിണ്ടുകയും കൈ കൊടുക്കുകയും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ച് പിരിഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ അകത്ത് കുടുംബമായിട്ടാണ് വരുന്നത് കുടുംബം എന്ന കോൺസെപ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവ ആലയങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് വരുന്നതും അതിൻ്റെ അകത്ത് ചിലപ്പം ഭർത്താവ് വിദേശത്തുള്ള ചിലപ്പോൾ ഭാര്യയും മക്കളുമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അപ്പനും മക്കളുമായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത് പക്ഷെ കുടുംബങ്ങളാണ് വരുന്നത് അല്ല മറ്റു മതങ്ങളിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കൂടുന്ന സ്ഥലമാണ് ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അവിടെ കാരണവരാണ് പോകുന്നത് ഇനി അഥവാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകുക പോലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും രണ്ട് ചേരിയിൽ ഇരുത്തി കർട്ടന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഇരുത്തുന്ന പരിപാടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രദർ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഓഫ് ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആണെങ്കിൽ സമയം കളയുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ ഓക്കെ സിജോ ബ്രദർ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഡിബേറ്റർ എന്നൊക്കെ ഞാൻ തന്നെ കൊടുത്ത് ഞാൻ വലിയ ഡിബേറ്റർ ആയിട്ടൊന്നുമല്ല പിന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പറഞ്ഞ് അത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ ഇതില് വേറൊരു ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ഒരു ഡോക്യുമെന്ററി ഒന്നിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള ഈ ക്രിസ്ത്യാനികളിലെ ഒരുപാട് ജാതികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ദളിതര് ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനി അങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്രിസ്ത്യാനിസത്തില് ഈ ജാതി പ്രശ്നമൊക്കെ സംസാരിച്ചു പോകില്ല നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജോർജ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് ഒന്നും നിങ്ങൾ തൊടുന്നു പോലുമില്ല ഈ സ്ത്രീകൾ മാത്രം പള്ളി പോകുന്നു കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് സ്ത്രീകൾ പള്ളി പോകും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രകാരം സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം ഇല്ല സ്ത്രീകൾ പള്ളി പോകും സ്ത്രീകൾ ആരാധന നടത്തിയെന്നും വരും സ്ത്രീകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് കുടുംബമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് കുടുംബമായിട്ട് അവരെ ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ എവിടെയാ സ്ത്രീകൾ പോകുന്നത് മോസ്കിൽ എവിടെയാ സ്ത്രീകൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി പോയാൽ തന്നെ മറ കെട്ടിയിരിക്കുമല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ പോകണോ പോകുന്നത് കാണുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ എന്താണ് താത്തിക്കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കുറാൻ പറയുന്ന സ്ത്രീകൾ കൃഷിയിടമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അത്ര ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യും ആ ഈ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ കണ്ടേ സ്ത്രീകൾ മാത്രം ആണ് പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുരുഷന്മാരൊക്കെ ഒരുമിച്ച പോണേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ അത്തരത്തിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തത് അത് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഈ വേലി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ സ്ത്രീകൾ മാത്ര പോകുന്നില്ല വളരെ ഈ പുരുഷന്മാർ പോകുന്നത്
സ്ത്രീകൾ രണ്ടാം തരക്കാരാണോ അത് പറയും അല്ല അല്ല രണ്ടാം തരക്കാരല്ല അവർ ഒന്നാം തരക്കാരാണോ ഒന്നാം തരക്കാരാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ പുരുഷനോട് കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുത്താതെ പുരുഷനോട് കൂടെ വന്നാൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വേലിക്കെട്ട് വന്നാൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വേലിക്കെട്ട് സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദം നിങ്ങൾ വന്നായി കാണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ അല്ല അതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇപ്പൊ മടങ്ങളൊക്കെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ നടക്കുന്ന അറിയാലോ ഇപ്പൊ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എസ് പിക്ക് എസ് പിയുടെ ശൈലി തന്നെ കൊടുത്തെങ്കിലേ മനസ്സിലാവും എസ് പിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് എസ് പി ഒരു നല്ലൊരു ദാവാക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ദാവാക്കാർ സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൗശലത്തോടെ സംസാരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ഏഷ്യനെറ്റിലേക്ക് പോകും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ ക്രൈസ്തവർക്ക് ഒരിക്കലും പാപ്രത്തം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാം സഹോദരൻ ഒരു ഗൂഗിളിൽ അങ്ങോട്ട് മുസ് ദളിത് മുസ്ലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയേ എല്ലാ സമുദായത്തിലും ഇതുപോലെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഇടയിൽ ജാതി ചിന്ത ഉണ്ടെന്നോ ഇല്ലെന്നുള്ള കാര്യം അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക ഏത് ഈ പറയുന്നതായ പെണ്ണ് കെട്ടലും കൊടുക്കലിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും മനുഷ്യർ എന്നൊരു സമൂഹം വർഗം നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പറയുന്ന ജാതിപരമായിരിക്കുന്ന വിഷയം അത് ഇസ്ലാമിലുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളിലുണ്ട് ഈ അറബികൾക്ക് അറബി ഇവിടുന്ന് ചെല്ലുന്ന ഇവിടുന്ന് ചെല്ലുന്ന ഈ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങളോട് എന്താണ് അവർക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ കണ്ട ഒരു 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 നല്ല വെളുത്ത് തൊഴുത്തതായിരിക്കുന്ന ഒരു പയ്യന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബൂർക്ക ധരിച്ചൊരു സ്ത്രീയുണ്ട് അവരിരുന്നു കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് ചാട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ പറയും നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യക്കാരാണ് അപ്പൊ പറയും ഇന്ത്യ അപ്പം ആ വ്യക്തി തിരിച്ച് അറിയുന്ന ഒരു ഹിന്ദിയിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയാ പാകിസ്ഥാൻ കബാബ് കഴിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ പാകിസ്ഥാന്റെ അപ്പനാണ് ഇത്രക്കെത്ര വിലയുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിംകൾക്കും പോലും അവിടെ ഉള്ള അത്രക്കത്ര വിലയുള്ളൂ അപ്പൊ അവര് നോക്കുമ്പോൾ കുറേശികളാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഇത് അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ആ പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ പൊട്ടം കണ്ടിലെ തവളെ പോലെ ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ധാരണ സഹോദരം മാറ്റണം ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എല്ലാ ഇസ്ലാമിക മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പോലും ജാതി ചിന്തയുണ്ട് ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ തന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കന്യാസ്ത്രീകളും പൊട്ടക്കിണറിന്റെ കാര്യം എടുക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാമല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സോര ഈ കന്യാസ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കന്യാസ്ത്രീകൾ മാത്രം താമസിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പൊട്ടം കെട്ടി പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മദ്രസയ്ക്കകത്ത് എന്താ സോര നടക്കുന്നത് കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ ഉസ്താദ്മാര് പീഡിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ലേ അങ്ങനെ എന്തോരം ക്രൂരകൃത്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഇതൊന്നും പുരുഷ എന്താ പറയുക പുരുഷനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുരുഷനെ പോലും കയറി ഉമ്മ വെക്കുന്നത് എന്തോരം സംഭവം നമ്മൾ നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെളി വാരി എറിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും ചെളി പെറലും എന്നുള്ള കാര്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് അതിന് മാന്യമായ മറുപടി വരണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന സഹോദരൻ ഒരു മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ഭാര്യയും താങ്കളുടെ പെൺകുഞ്ഞുമായിട്ട് വന്ന് അവിടെ ഒന്നിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ചുറ്റുമുള്ളവർ കയറി ഉപദ്രവിക്കുമെന്നാണോ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതോ ഈ പറയുന്ന ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ ക്രൈസ്തവ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളെയും കയറി ആണുങ്ങൾ കയറി ഉപദ്രവിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും കണ്ടിക്കൊണ്ടും തട്ടുകയാണെന്നോ നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള നിലവാരം കുറഞ്ഞതായിരിക്കുന്ന സംസാരങ്ങൾ താങ്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ തിരിച്ചു തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാര്യം ഇത് ഐ ബി ടി മീഡിയയിൽ നമ്മൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം എനിക്കിപ്പോ എന്റെ ഭാര്യയുടെ കൂടെ എനിക്കിപ്പം എനിക്ക് ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് രണ്ടു ഒന്നും മൂന്നും ഒന്നും അല്ല ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു മകനുമുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെയും എന്റെ 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 മകനുമായിട്ട് എന്റെ ചർച്ചിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്കവിടെ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട് ആ
ഇനി അയിലൊക്കെത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന കൊച്ചമ്മമാരും ഇക്കാമാരെയും എല്ലാ ചേച്ചിമാരും വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലോട്ട് പോകാം എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുരുഷന്മാര് മോശമായ നിലയിൽ അവരോടും പെരുമാറിയോ സംസാരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മോശമായ തരത്തിൽ അവരെ ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ സഹോദരൻ ഇതുപോലെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നിട്ട് പറ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലെ പ്രശ്നം തന്നെ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടെന്ന് പറയുക അതില്ലാത്തത്രയും കാലം ഇതുപോലെയുള്ള ചീപ്പായിരിക്കുന്ന ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്ന അത് സഹോദര ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കപ്പെടും പിന്നെ ആരായിരുന്നു ചീപ്പ് മുഹമ്മദിന്റെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പിന്നെ അവിടുന്ന് സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ പിന്നെ സഹോദരൻ പിന്നെ പറയും ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരനാണ് അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരനാണെങ്കിൽ സാധാരണക്കാരനെ പോലെ സംസാരിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും വിഷയാസ്പദമായി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രദർ പറയുക നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ താങ്കൾ നമ്മള് വളരെ മാന്യമായി നടത്തുന്ന ഒരു ഗ്ലബ്ബാണ് ഇത് അനാവശ്യ സംസാരങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ആശയപരമായി ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രഘോഷിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിലെ ഇസ്ലാം എന്നൊരു വിഷയം പോലും ഞങ്ങളെ മനസ്സിലില്ല പക്ഷെ താങ്കൾ വന്നിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം ദാവാ പ്രവർത്തനം എന്ന രീതിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ആക്രമിക്കാനാണ് താങ്കൾ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ ചരി ചരിത്രങ്ങളും ഒക്കെ പറയേണ്ട വന്നത് ഇവിടെ തന്നെ കേരളത്തില് പതിനായിരക്കണക്കിന് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സന്യാസിനികളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ വീണു എന്ന് പറ പറയുന്ന കണക്കും താങ്കൾ ഇസ്താദുമാരുടെ പീഡനത്തിന്റെ കഥയുടെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ചർച്ചയുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ മാറിപ്പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെയുള്ള സംസാരമായിട്ട് വരരുതെന്ന് യേശു കുസുവിന്റെ നാമത്തിൽ വിനീതമായി താങ്കളോട് ഞാൻ ഒന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരീശ്വര മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നും പറയാനില്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് ദയവ് ചെയ്ത് വരരുത് താങ്ക് യു സെമ്പദ്രേ ഞാന് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മള് മാന്യമായ നിലയിൽ ഇസ്ലാം അല്ലാത്തൊരു വിഷയം എടുത്ത് ചർച്ചക്ക് കൊണ്ടുവരികയും നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഐ ബി ടി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഷയങ്ങളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അവിടെയും പോലും വിടമാട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇസ്ലാമിനെ ഇന്ന് തുടത്തില്ല ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശപഥം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ വരികയും എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നിട്ട് പോരാ പോരാ ഇന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അടിച്ചേ മതിയാവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇവിടെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം വിമർശിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത് നല്ലൊരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഒക്കെയാണ് അവിടെ ഒരു മുസ്ലിമിന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാം പുതിയ നിയമത്തെ കുറിച്ച് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഞ്ചിലിനെ കുറിച്ച് പറയാം യുക്തിവാദം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേരിപ്പൊ പോകുന്നത് മുസ്ലിം എന്ന യുക്തിവാദത്തിലേക്കൊക്കെ ആണല്ലോ എന്തോരം കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടെയും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ പറയുന്നതായ ഒരു ലോഡ് വടി തന്നിട്ട് എന്നെ അടിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് എല്ലാ ഇവിടെ കേൾവിക്കാരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളിൽ പലരും പറയും ഞങ്ങൾ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇവിടെ സാമ്പാർ വെച്ചാലും അതിന്റെ അകത്തും കൊണ്ടുവന്ന് ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് സാജു ബ്രദർ എന്താ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ആ ഈ എസ് പി ബ്രദറിനെ പോലെ ഉള്ളവര് പറയുന്നത് ഈ എം എം അക്ബറും ബാലുശ്ശേരിയും സാക്കിർ നായക്ക് ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന സെയിം ക്വസ്റ്റിന് ഇവരിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പുതുതായിട്ടൊന്നും കേൾക്കാനില്ല അവര് പറയുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ പല വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇവിടെ ജോർജ് ബ്രദർ പറഞ്ഞത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ ഇന്ന് ഇസ്ലാം അല്ല നമ്മുടെ വിഷയം പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ ദാവാ സഹോദരന്മാർ നിർബന്ധം പിടിക്കുകയാണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്ത്
എക്സ് മുസ്ലിം തന്നെ വളരെ പ്രൊമിനന്റ് ആണ് ഈ കേരളത്തിലൊക്കെ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു വാക്ക് പറയാനില്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെയോ പറയുവാണ് ഒരു ഒരു എന്താണ് മായ കൊട്ടാരത്തിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എസ് പി ഡിബേറ്റ് ആണ് അത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാലോ പുതിയ നിയമത്തെ കുറിച്ച് പറയാലോ അതിന്റെ നിസ്തുല്യതയെ കുറിച്ച് പറ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യതയെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റം സ്വാധീനം അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധാർമ്മികതയെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പറയുന്നത് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സഹജീവികളോട് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏർ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം മക്കളും ഒപ്പനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെ എത്ര എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു പോയി സമൂഹത്തിൽ വരുത്തി ഇമ്പാക്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് നാളെ എല്ലാവരും ഓർക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തുവിന് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ആളുകൾക്കൊരു എൻകൗണ്ടർ ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചിന്ത എസ് പി സഹോദരനും സാക്ഷാൽ യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ജോയ് സഹോദരനുണ്ട് മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു സഹോദരനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാം സ്നേഹവന്ദനം ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ അവിടുത്തെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ ശാപങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരമായിട്ട് ക്രൂശിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു മരിച്ചു അല്ല ജനിച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കിടന്നു വന്നു എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ദിനം കൊണ്ടാടുന്ന കൂടി ഒരു 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 സീസൺ ആണല്ലോ ഇത് ഈ എസ് പി സഹോദരന്റെ പ്രശ്നം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് കയറി വന്നത് എസ് പി സഹോ സഹോദരന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അപകർഷാ ബോധമാണ് കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ എന്റെ യേശു ഉണ്ട് യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നിസ്തലനും നിഷ്കളങ്കനും കരുണയുള്ളവനും മഹാദയുള്ളവനും സർവ്വലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനു വേണ്ടി കിടന്നു വന്നവനാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ യേശു കർത്താവിനെ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായി സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മതത്തില് അവരുടെ മാർഗത്തില് അങ്ങനെ പറയാൻ ആരുമില്ല അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമുക്ക് വർണ്ണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ കാര്യം അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൊറർ സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തോലും ഒരു പൈശാചികമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പോയി പോകും കാര്യം ആ മതത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് എസ് പി സഹോദരന്റെ പ്രശ്നം അപകർഷതാ ബോധമാണ് ഈ അപകർഷതാ ബോധം മാറണമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എന്റെ ബ്രദർ ഒന്ന് പഠിക്കുക സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകും എന്റെ യേശുവിനെ പറ്റി പറയാൻ എനിക്ക് നൂറ് വാക്കുകളാണ് ഞാനൊരു ബന്ധുക്കോസ്ത് വിശ്വാസത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും എന്റെ യേശുവിനോട് കൂടുതൽ അടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് യേശുവിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്താണ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ സംസാരങ്ങളെല്ലാം എസ് പി സഹോദരനോട് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ അപകർഷ ബോധം മാറണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബൈബിൾ എടുത്തു വെച്ച് ഒന്ന് വായിക്കണം പുതിയ നിയമം ഒന്ന് വായിക്കണം യേശു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അറിയണം ആത്മാർത്ഥമായി ഒന്ന് പഠിക്കണം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിലെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഈ ലോകം അനുഭവിക്കുന്ന വിതകൾ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമല്ല നിങ്ങളുടെ മതം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച ആ വ്യക്തിയുടെ ആ വ്യക്തിത്വം ഇതും കൊണ്ട് ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വെച്ചിട്ട് മുഹമ്മദുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പോലും സാധിക്കില്ല മാത്രമല്ല എന്റെ യേശു എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എനിക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിൽ തർക്കപ്പെട്ടു മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്റെ പിതാവിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരുന്ന് എനിക്ക്
എല്ലാവരും ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസമാണ് യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ഓർക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ് പിന്നിൽ നിന്ന് മണ്ണിലേക്ക് വന്ന് അത് മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓരോ വ്യക്തിക്കും ധാർമ്മിക അവന്റെ ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിലും പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുകയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാകുകയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിൽ അനുഭവസ്ഥരാണ് വെറുതെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുകയല്ല ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് അത് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവമായിട്ട് മാറി യേശു ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ അനുഭവമായിട്ട് മാറി അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ എവിടെയെല്ലാം പ്രഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ക്രിസ്തുവിനെ എവിടെയെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് സമൂഹത്തെ മാറ്റി വ്യക്തികളെ മാറ്റി രാഷ്ട്രങ്ങളെ മാറ്റി സെയിൻ ബോളിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം ഒരു മത തീവ്രവാദിയായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചയാളാണ് ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ആയുധം താഴെ വെച്ചു പിന്നെ താൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിനെയാണ് പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ക്രിസ്തുവിനെയാണ് പിന്നെ താൻ പറയുന്നത് എല്ലാവരോട് സമാധാനമായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കൂട്ടുകാരനെ കൂട്ടുകാരനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ ന്യായപ്രമാണം മുഴുവൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആരും തിന്മയ്ക്ക് വരാൻ തിന്മ ചെയ്യരുത് നന്മയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മത തീവ്രവാദിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മത തീവ്രവാദിയെ മനുഷ്യനാക്കി അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ പേർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതുപോലും എത്രയോ പേർ മനുഷ്യരായി തീർന്നു എത്രയോ രാജ്യങ്ങളെ അത് മാറ്റി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചൊരു കാര്യം ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാര് ഈ ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ഈ ഭാരതത്തിൽ വന്നത് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തൊക്കെ എത്ര വലിയ എത്ര വലിയ സംഭാവനകളാണ് അവർ നൽകിയത് ഞാനതൊക്കെ ഇവിടെ എണ്ണി എണ്ണി പറഞ്ഞു ഇവിടെ സംസാരിച്ച സഹോദരന്മാരും പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കി ഉയർന്നവനൊന്നും താഴ്ന്നവനും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതെ ഒരുമിച്ചിരുത്തി പഠിപ്പിച്ചു ആഹാരം ഒരുമിച്ചിരുത്തി കൊടുത്തു സതി പോലുള്ള അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദിച്ചു എന്തിനു വേണ്ടി നിഗണ്ടു ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിയ ഹെർമൻ കുണ്ടട്ടും ബെഞ്ചമിൻ ബേലിയൊക്കെ അവർ കേവലം മതപ്രചരണത്തിന് മാത്രമായിട്ടാണോ അത് ചെയ്തത് അല്ല ഒരിക്കലും സാമൂഹ്യ ഉന്നമനത്തിന് കൂടിയാണ് അത് ചെയ്തത് അതിന്റെയൊക്കെ പേര് പിന്നിൽ മത മതത്തിന്റെ അജണ്ടയാണെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അവര് ഭരിച്ചതെന്താണ് അവരെ നയിച്ചതെന്താണ് ക്രിസ്തു സ്നേഹമാണ് അതാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം ആ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ പരിവർത്തനം വരുത്തി വ്യത്യാസം വരുത്തി മനുഷ്യത്വം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടായി ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ഇപ്പൊ ജോർജ് ബദർ കൂടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡിസ ബ്രദർ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റു സഹോദരങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് പുതിയ നിയമം ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതാണ് ബൈബിൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതാണ് ബൈബിൾ വായിക്കൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷകളിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട പുസ്തകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകം ബൈബിൾ അത് ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ബൈബിൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന നിസ്തുലിന യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണെന്നാണ് അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്നാണ് അവകാശപ്പെട്ടത് കുഷ്ഠരോഗിയെ മാറോടണച്ചവനാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവില്ലാതെ ഒരു ലോകമുണ്ടോ ലോകചരിത്രമുണ്ടോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തിത്വം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന വായിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വം ഈ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്തത്ര കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പുതിയ നിയമം ഇപ്പൊ നിരീശ്വര മതത്തിലുള്ള ആളുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിൽ ബന്ധങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിന് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിന് ഞങ്ങൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്
ഒരുമിച്ച് അവർക്ക് വന്ന് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് എന്ന ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും ഒരുമിച്ച് ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുക എത്രയോ ക്രൈസ്തവ ചർച്ചുകളിലാണ് ഡിനോമിനേഷനുകളിലാണ് സ്ത്രീകൾ ആരാധന നടത്തുന്നത് അത്രമാത്രം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ലിബറൽ സംവിധാനം ഒക്കെ ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തിലുണ്ട് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയമാണ് ആശയത്തിന്റെ മഹത്വമാണ് പ്രസംഗിക്കാനും പഠി പ്രസംഗിക്കാനും ഈ സന്ദേശം എത്തിക്കാനും അത്തരത്തിലുള്ള ശുശ്രൂഷകളിൽ സജീവമാകാൻ എല്ലാം സ്ത്രീകൾക്ക് അവസരമുണ്ട് പുരുഷനൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നതൊരു സ്ത്രീയിലൂടെയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നതിന് ശേഷം ആദ്യം പ്രത്യക്ഷമായ ഒരു സ്ത്രീയിലാണ് സ്ത്രീകൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് സിറ്റീസൺ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം സ്വന്തം ശരീരത്തെ പോലെ സ്നേഹിക്കണം തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം ഒരു കൃഷിയിടമാണെന്നല്ല പറയുന്നത് അവൾ വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടതായ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും സാധിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ആശയത്തെ പ്രതിയാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത് നിസ്തുല്യമായ ദർശനമാണെന്നും നിസ്തുല്യമായ ആശയമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരമുണ്ടാകട്ടെ ബൈബിൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ പുതിയ നിയമം നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കുവാനോ അറിയുവാനോ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ഉണ്ടാകട്ടെ ഞങ്ങൾ ഈ വേദികളെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള അവസരങ്ങളായിട്ടാണ് കൂടുതലും കാണുന്നത് ഇത്രയും ആളുകളോട് വന്നു കൂടുമ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഞങ്ങൾക്കായി തുറന്നു കിട്ടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ചിലരെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി ക്രിസ്തുവിനെ ഇരുട്ടിൽ വെളിച്ചമായ ക്രിസ്തുവിനെ ചിലർ കണ്ടുമുട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് കടന്നു വന്നവരോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു സംസാരിച്ച സഹോദരന്മാരോട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു സ്വതന്ത്രമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ സഹോദരങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു എസ് പി സഹോദരനോട് വന്നു തൻ്റെതായ അഭിപ്രായങ്ങൾ താനും പറഞ്ഞു ഐ ബി ടി ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുക തുടർന്ന് ഇനി നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പങ്കുവയ്ക്കാം അതിനെല്ലാത്തിനുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് മറ്റു സഹോദരങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അബ്ബാസ് ബ്രദർ എന്തോ പറയാനുണ്ട് അബ്ബാസ് അബ്ബാസ് ബ്രദർ എന്തോ പറയാനുണ്ട് പറഞ്ഞോളൂ ബ്രദർ പ്രൈസലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴെ കയറി വന്ന് അപ്ലൈ നിങ്ങളുടെ ചർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹെഡിങ് തന്നെ പുതിയ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രിസ്തുവും പുതിയ നിയമവും അതല്ലേ ഹെഡിങ് ബ്രദറെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും അതല്ലേ ഓക്കെ എന്റെ അടുത്ത് ഓക്കെ നാളെ ഇപ്പോ ക്രിസ്മസ് അവിടെയുള്ള ബെന്റിക്കോസുകാരൊന്നും ആഘോഷിക്കില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ബെന്റിക്കോസുകാർ ക്രിസ്മസിന്റെ ആരാധനയുണ്ടാവും ആഘോഷം ഇല്ലെങ്കിലും ആരാധനയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ആരാധനയും സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുൻപോട്ട് പോവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അമ്പത് പേര് ചുരുക്കി അവിടെ അമ്പത് പേരിലെ ഈ രോഗത്തിന്റെ കാരണം അമ്പത് പേരിലെ ചുരുക്കി അതേപോലെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ മിഷണറിമാർ ഉപദ്രവത്തിന്റെ മധ്യയിലാണ് കർണാടകയിലായിക്കോട്ടെ അത് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ അനുദിനം കേൾക്കാറുണ്ട് കർണാടകയിലെ ഈ മതം മാറ്റുന്ന ചട്ടം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതിനെ എതിർത്ത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പോരാടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ബി ജെ പിന്റെ അജണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ ബി ജെ പിന്റെ അജണ്ട ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്താണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നിരന്തരമായിട്ട് മുസ്ലിമിനെ അവരിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഹലാൽ ഫുഡ് ആണെങ്കിലും ശരി തുപ്പൽ ഫുഡ് ആണെങ്കിലും ശരി അങ്ങനെ അവരിന്റെ ആശയവിനിമയം നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു മറുവശത്ത് ഇന്നൊരു ഇന്നൊരു സൈഡ് ബി ജെ പി ഭരണിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മിഷണറിമാരായിക്കോട്ടെ കന്യാസ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ ഫാദർമാരായിക
മാറുന്നതിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് മധ്യപ്രദേശിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു ആറു മാസം മുമ്പ് വീട്ടുകൂട്ടം വീട്ട് ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുടുംബപ്രായർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഗർഭിണിയായ ഒരു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മിഷണറി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളവരുടെയാണ് അത് വെളിയിൽ ന്യൂസും കൂടെ വന്നില്ല ഒമ്പത് എട്ട് മാസം ഗർഭിണിയായിരുന്നു ആ സ്ത്രീ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഹിന്ദു ആർ എസ് എസിന്റെ അമയ്പ്പ് അവരെ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ആ കുഞ്ഞു മരിക്കാനും കൂടെ ഇടയായി അങ്ങനെ അവർ ആ പീഡനത്തിലൂടെ സഹിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കണം ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഒരുത്തൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന് കുടിവെള്ളം കൂടും കൊടുക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എന്ന് പോകുന്നത് ഇത് രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു കൂട്ടിക്കലർത്തലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ശക്തമായിട്ട് ഈ പുതിയ ഏർപ്പാടിൻ കാലത്തില് നിരീശ്വരവാരം ഒരു വക്ക ഇരുന്നോട്ടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു സൈഡ് ഇരുന്നോട്ടെ നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾക്ക് രണ്ടുപേരും ശത്രുക്കളാണ് ഒന്ന് മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ അവന്റെ ആശയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശത്രുവാണ് ബി ജെ പി ആണെങ്കിൽ ബി ജെ പി ഒരു ശത്രുവാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരെയും ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എതിർക്കുക ദൈവം ദൈവത്തിലേക്ക് അവരൊക്കെ അടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ക്രിസ്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കളും ഇപ്പൊ ഒരു സൈഡ് ഇവര് മുസ്ലിം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ വളർന്നു വരികയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറുവശത്ത് നമുക്ക് അതിനെക്കാട്ടിലും സുവിശേഷത്തിന് വിരോധമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു സുവിശേഷം ആരംഭ കാലത്തിൽ തന്നെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പീഡനങ്ങളും സഹിഷ്ണുതകളും ഇന്നില്ലെങ്കിലും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഇന്നും പല നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കർണാടക നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ തന്നെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടില് ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇടയിൽ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തകർ വന്ന് ആരാധന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഡി എം എക്കെ ഡി എം എക്കെ ആണ് മു കെ സ്റ്റാലിൻ ആണ് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ക്രിസ്ത്യൻക്ക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു നിറയെ ഉണ്ടാവാം അവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത് അവരും അതേപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്ത്യൻ സോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിലേക്ക് ലോകം മുഴുവനുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും ദൈവത്തിലേക്ക് അറിയുക ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ശത്രു ഇല്ല അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് സിനോജ് ബ്രദർ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ശത്രുക്കൾ ആശയം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ശത്രുക്കൾ ബ്രദറെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിം ആണ് ഞാൻ തൊണ്ണൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട അതോടനുബന്ധിച്ച് അപ്പോളജിക്ക് മിനിസ്ട്രിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് അവരുടെ ആശയവിനിമയം എല്ലാം അറിയും ബ്രദറെ അതുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ ആരാണ് നമുക്ക് ശത്രുക്കൾ പിസാജാണ് നമുക്ക് ശത്രുക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല നമുക്ക് അതും കൂടെ നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് മുസ്ലിങ്ങൾ ശത്രുക്കളാണ് എന്നുള്ളതല്ല മലയാളം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ വഴക്കത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ ശത്രുക്കളാണ് എന്നുള്ളതല്ല പറയുന്നത് ആശയപരമായിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പ് ഇസ്ലാമിനോടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതേ തീവ്രതയിൽ തന്നെ അത് തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ ആശയങ്ങളോടും വേണം ക്രൈസ്തവർ ഭാരതത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ലോകവ്യാപകമായിട്ട് ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ആ തീവ്രവാദ ഭീഷണിയുണ്ട് ആശയപരമായിട്ടുള്ള ഭീഷണിയൊക്കെ നമുക്കുള്ളപ്പോ തന്നെ ഭാരതത്തിൽ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ ആശയങ്ങളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് ക്രൈസ്തവ ദർശനം നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അബ്ബാസ് ബ്രദറോട് പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ ശത്രുക്കളായി കാണണം എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഐ ബി ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിരുന്നു ഭാരതത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ക്രൈസ്തവ പീഡനം എങ്ങനെ മൗനം പാലിക്കും എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു കർണാടകയിൽ അടക്കം നടക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ പീഡനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എണ്ണി എണ്ണി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രവർത്തകരായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു ആർ എസ് എസിന്റെ ആർ എസ് എസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഇവിടെ വരികയും അവരുമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു ക്രൈസ്തവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കർണാടകയിലും മറ്റും
അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അബ്ബാസ് ഉള്ളവരോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പൻ എന്നുള്ളതാണ് ആശയപരമായിട്ട് നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവർ നമുക്ക് ശത്രുക്കളായി തീരുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പൻ അവരെ സ്നേഹിപ്പൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യത മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കുമില്ലാത്ത നിസ്തുല്യത യേശു ക്രിസ്തുവിനുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളിവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്ക അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്ക ആരും തിൻ നന്മയ്ക്ക് തിന്മയ്ക്ക് പകരം തിന്മ ചെയ്യരുത് നന്മയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ക്രൈസ്തവ ദർശനം പിൻപറ്റിയവരെല്ലാം ഈ ആശയപ്രകാരമാണ് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയവർക്ക് വലിയ പരിവർത്തനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെച്ച ആശയം മതതീവ്രവാദിയായിരുന്ന സെയിൻ പോള് ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയ കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം മനുഷ്യ സ്നേഹിയായ കഥ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ എത്രയോ പേർ ആ ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഭാരതത്തിൽ ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാര് വന്നിട്ടുള്ളതും വന്നതും അവർ പ്രവർത്തിച്ചതുമായ ചരിത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിരീശ്വര മതത്തിന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്കാണ് എസ് പി വ്രതർ ഇസ്ലാമിന്റെ ആശയവുമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വന്നത് എവിടെ നമ്മൾ പരിപാടി നടത്തിയാലും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയണമെന്ന് ദാവ പ്രവർത്തകർക്ക് നിർബന്ധം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവരതിലേക്ക് വിളിച്ച് വിഷയിച്ചഴിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് സംസാരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള സാഹചര്യം വരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പുതിയ നിയമത്തെ കുറിച്ചാണ് ബൈബിളിനെ കുറിച്ചാണ് അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയെ കുറിച്ചാണ് ബൈബിളിന്റെ ആശയത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ചിന്തകളെ കുറിച്ചാണ് വിവേചനമില്ലായ്മയെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സംസാരിച്ചത് സംസാരിച്ച എല്ലാ സഹോദരന്മാർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ നമ്മളിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങളും നമ്മളിവിടെ വിശകലന വിധേയമാക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ സംസാരിക്കാം ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാം ചർച്ചകൾ താരതമ്യ ചർച്ചകൾ ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തോടെ ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ ആശയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ക്രൈസ്തവർ നേരിടുന്ന പീഡനങ്ങൾ നിരീശ്വര മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ ഇവിടെ നടക്കും നിങ്ങൾക്ക് വരാം പങ്കെടുക്കാൻ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത സഹോദരന്മാർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഇനിയും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം ഇവിടെ ക്രിസ്തുമസിനെ കുറിച്ച് അബ്ബാസ് ബ്രദർ പറഞ്ഞതിനോട് ചേർന്ന ഒരു കാര്യം പറയുവാണ് യേശു ആഘോഷിക്കപ്പെടട്ടെ യേശു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് ആഘോഷിക്കപ്പെടട്ടെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കട്ടെ മാനവരിൽ മഹോന്നതൻ ആരാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ഉത്തരമുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അവന്റെ നിസ്തുല്യത ലോകം അറിയട്ടെ ഞാൻ ലോകം ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനുമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യത അതിനെ കുറിച്ച് ആഘോഷിക്കട്ടെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് ആഘോഷിക്കട്ടെ ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് ആഘോഷിക്കപ്പെടട്ടെ അത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടട്ടെ ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് ആളുകൾ കണ്ടുമുട്ടട്ടെ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകട്ടെ മനുഷ്യനാകട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താധാരകൾ ഇനിയും പ്രഘോഷിക്കപ്പെടട്ടെ ചർച്ച ചർച്ച വിഷയമാകട്ടെ വിശകലന വിധേയമാകട്ടെ വിശകലനം ചെയ്യപ്പെടട്ടെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പങ്കെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു മോഡറേറ്റ് ചെയ്ത സഹോദരന്മാർക്കും നന്ദി പറയുന്നു ഇത്രയും നേരം ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ച പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഐ ബി ടി കൃഷ്ണൻ ഡിബേറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ക്രിസ്തുവേശുവിൽ കൂടിയുള്ള അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ ഇപ്പോൾ എറിയും ന